بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغب معرضون والذين هم للزكاتهم فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب بلوات. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب طبيبنا وأرحامنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومداد كلماته والناس أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا في باب أحدكم حتى يغتسل فيه كل يوم خمس مرة هل بقي من درانه شيء قالوا لا يبقى من درانه شيء قال بسل الصلاة الخمس يمحو الله بهن الخطيان 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد जल्लाह पाक अमादिर के ये महफ़िले ने उपस्थित कर दिए चेन। शेयल्लाह पाक के जो नाम रा एक बार शुक्रिया दे करे रिच्ची अल्हम्दुलिल्लाह। अमी अपना देर माचे पवित्र कुरान और हकीम थे के सूरतुल मुमिनुन थे के तलावत करे ची। मुमिनेर जय शमस्त गुना बोली आचे। की की गुनेर अधिकार की की गुनेर अधिकारी होले परे मोमिन हवा जाए ये विषय गुलो आलोचना करा चस्टा करवो इंशाल्लाह एर आगे मोमिनेर अवस्था मोमिन के अल्लाह पाक रब्बुल अलामिन की भावे घुसना दिए थे ये विषय गुलो बुझ बो अल्लाह मदे शबाई के ताऊफे कदान करो प्रथमी आशन मुमीन हवार जन्मा। अमरा जोखन छोटो समय गिए थे लम फुरकानिया थे। तोखन आमादेर के पास्टी कालिमा पड़ा ना हाये थे। मने आचे की? ये पास्टी कालिमा ही? एक्टी कालिमा अमरा पुरी थी लम। ईमान और जन कोरा जन्नो शक्ति विषय रूपोर भी शास्त्रावन करते होंगे। कोई टी विषय? مسلم شریف الحدیث اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلچن آمنت باللہ و ملائکتہ و کتوبہ و رسولہ و اليوم الاخر و القدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی و البعص بعد الموت بشش تھبن کرے چی امرا کارو کرے اللہ رو کرے و ملائکتی فرشتہ گنے روپر بشش تھبن کرلا तो कुतुबी ही कुरान शोह आसमानी शमस्त ग्रंथ तेरे ऊपर विश्वास थापन करें ची वल यो मिला फिर क्या मध्य बशर तेरे ऊपर हम रा विश्वास थापन करें ची वल कदरी खैरी ही तो दिले भालो मंदिर ऊपर विश्वास थापन करें ची बशर रही मिन अल्लाह ही ताला वल बास बाद अल मौत मृत्यु परे पुनरुज्जीवित करा होगे इटर ऊपर � ईमान आना और मुमिन हवा इर मध्य वाले एक पार्थक्य को ईमान इन्हें चिलो साहबा एक राम और मुमिन हवा जे समस्त गुना बोले प्रयोजन अल्लाह ताला तार साहबी रसूले मध्य में साहबी देर मध्य ये गुना बोले गुलु पेश करें चल अल्हम्दुलिल्लाह बरेगा ताहले आशुन प्रथम तो ये आयते दरबाही को तस्वीर के बुझ ही اللہ تعالیٰ تینی قرآن الحکم دیئے بلتی سن بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین ہم فی صلاة
আগে গুণ গুলো বুঝি দুই নাম্বারে আল্লাহ কোরআনুল হাকিমের মাধ্যমে ঘোষণা দিয়ে বলেন যারা অনত্য কথাবার্তা থেকে নিজেকে দূরে রাখে প্রথম নাম্বার গুণের পরে দ্বিতীয় নাম্বার গুণ হল ওই মুমিন তারাই যাদের কথার মধ্যে বিন্দু পরিমাণ অনার্থ কথা থাকে না তিন নাম্বার গুণ মহান আল্লাহ বলেন আমি যাদেরকে সম্পত্তি দান করেছি তার থেকে জাকাত আদায় করে মুমিনের তিন নাম্বার গুণটা কি জাকাত আদায় করে চার নাম্বারে আল্লাহ বলেন মহান আল্লাহ বলেন এবং তারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে হেফাজত করে গুপ্তাঙ্গকে হেফাজত করে কাদের থেকে হেফাজত করবে পর পুরুষ পর নারী থেকে পর নারী পর পুরুষ থেকে তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদেরকে মমিনের দফতরে নামটা উঠিয়ে দিবে এরপরে আল্লাহ বলেন যারা অঙ্গীকার করে অঙ্গীকার অনুযায়ী ওয়াদা পূরণ করে শেষ অংশে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন ডাক দিয়ে বলেন ও জগতের মানুষ তোমাদের জন্য আমি ফায়সালা করেছি পৃথিবীতে যারা নামাজের যত্নবান হয় হেফাজত করে এই সাত প্রকার মানুষকে আমার আল্লাহ রাব্বুল আলমিন মুমিনের দফতরে নামটা উঠাইয়া দিবে সফলতা অর্জন কাদের জন্য মুমিনদের জন্য তাহলে আসুন মুমিন কাকে বলে মুমিনের গুণা বলি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন ঘোষণা দিয়েছেন মুমিনেরাই হলো সফলতা অর্জনকারী পৃথিবীর জমিনে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তিনি ডাক দিয়ে বলছেন যারা আমার গুলামি করবে আমার হুকুমের তাবেদারি করবে এই মুমিনদেরকে আল্লাহ তালা আর সে আজিমের নিচে সায়াদ নিচে তিনি আশ্রয় দান করে দিবে আজকে আমাদের পক্ষে মুমিন হওয়া বড় কঠিন হয়ে গেছে সফলতা কাদের জন্য কোরআনুল হাকিমের মাধ্যমে আল্লাহ হরাবুর আলমিন বলছেন মানুষ হলো সফলতা অর্জনকারী সফল কাম হলো তারা প্রথম নাম্বার হলো যারা হলো নবীরা পৃথিবীতে মহান আল্লাহ হরাবুল আলমিন তাদেরকে পাঠিয়েছেন অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে দিশারিত করতে কোরআনুল হাকিমের দ্বারা আল্লাহ হরাবুল আলমিন তিনি ঘোষণা দিয়েছেন তৎকালীন সময়ে বিশেষ করে আমাদের নবী সৈয়দুল মুসলিন আহমদ মুস্তফা সাল্লাহ আলহিসাল্লাম জাতির সামনে যখন কোরআনুল হাকিমকে নিয়ে এসেছিলেন যখন মানুষের সামনে ইসলামের কথাগুলো বলছিলেন তৎকালীন সময়ে যারা ছিল 
এদের মধ্যে সবচেয়ে আমরা যার নামটাকে অতি সহজে স্মরণ রেখেছি যার নাম হলো আবুল হাইকাম আবু জাহেল যদি কোনো মুসলমানের সন্তানকে বলা হয় ভাই তোমার তো অনেক সন্তানাদি হয়েছে নাতি হয়েছে এদের মধ্য থেকে কাহারও নাম কি আবু জাহেল রেখেছ নাকি সকলে উত্তরে বলবে ছি ছি এরকম নাম কখনো রাখা যায় না আমার ভাইরা এই নামটার প্রতি ঘৃণা পৃথিবীর সমস্ত মানুষের জোরে বলুন তো মুসলমানদের আছে না না কেন এই নামটার প্রতি ঘৃণা জন্মালো সৈয়দুল মুরসালিন আহমদ মুস্তফা সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বারংবার তার কাছে গিয়েছেন তারপরে ডাক দিয়ে বলছেন একবার যদি আপনি পড়েন আল্লাহ পাক রাব্বুল আলমিন এক এই কথাটা বিশ্বাস স্থাপন করেন তাহলে আমার মনটা শান্তি হয়ে যায় মন শান্ত করবে দূরের কথা বিশ্বনবী সাল্লাহ আলাইসাল্লামের উপরে নানা ধরনের জুলুম ব্যবিচার করেছে অত্যাচার করেছে শুধু তাই নয় আব্দুল মুত্তালিব নবীজির দাদা যান পৃথিবী থেকে বিদায় হয়ে যাওয়ার পরে যার ছত্র ছায়ায় তিনি ছিলেন আমরা তাকে চিনি আবু তালেব চাচা আবু তালেব মৃত্যুর দুয়ারে যখন পৌঁছে গেলেন তখন কাছে গিয়ে বলছেন চাচা একবার করে বলুন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এতটুকু বলার পরে বাকি জিম্মাদারি হলো আমার কেন তিনি এই কথা বলছেন হাদিসে রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বর্ণনা দিয়েছেন কদ দুনিয়ার জমিন থেকে যারা বিদায়ের পথে মৃত্যুর সময় যার কালিমা নসিব হয় আল্লাহ তারে জান্নাতে পৌঁছাইয়া দিবে এই হাদিসকে উদ্ধৃতি দিয়ে সাহাবাহিকের মাঝে অনেক আলোচনা ছিল যখন ডাক দিয়েছেন হে মানব সম্প্রদায় তোমরা যদি বলো আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই মাহবুদ নাই সার্বভৌমত্বের মালিক হলো আল্লাহ তুফলি হন কামিয়াব হয়ে যাবে যদি তোমরা এই কালিমা পড়ো তাহলে আল্লাহ তালা তোমাকে জান্নাত নসিব করে দিবেন এমন সময় সাহাবিরা বললেন ইয়ারাসুল্লাহি কালিমা পড়লেই জান্নাতে চলে যাবে নাকি নবীজি বললেন একজন মানুষ ফজরের নামাজের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাবে ফজরের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়ার পরে জহরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার আগে সে যদি ফজরের ওয়াক্ত শেষ হলো কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেল জহরের ওয়াক্ত আসার আগে লোকটা মারা গেল সরাসরি আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন তারে জান্নাতে পৌঁছাইয়া দিবে জীবনের যত অন্যায় গুলো আছে শিরকের গুণা ছাড়া মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিনের বান্দাদের প্রতি লক্ষ্য করে বিশ্বনবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলছেন মৃত্যুর সময় কাহারও যদি কালী মানসিব হয় শিরকের গুণা থাকলে তার দ্বারা কখনো কালী মানসিব হওয়ার সম্ভাবনা নেই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বলেন মৃত্যুর সময় যদি কাহারও কালী মানসিব হয় দয়াময় আল্লাহ রব্বুল আলমিন তারে সরাসরি জান্নাতে পৌঁছাইয়া দিবে আমার ভাইরা এই দোয়া টাল্লার কাছে আমরা সব সময় করব রাজি আছি তো ইনশাল্লাহ এটাই হলো মমিনের সবচেয়ে বড় মাইল ফলক যারা কালিমা পড়ে যায় আল্লাহ তালা তাদের জন্য জান্নাতের ফায়সালা করে দেন মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন ডেকে বলেন ওই সমস্ত মানুষদের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যারা কালিমা পড়ে নাই কুফুরি মতাদর্শের সাথে জীবনটারে পরিচালনা করেছিল আল্লাহ পাক রাব্বুল আলমিন তাদের দৃষ্টান্ত কায়েম করেছেন ছোট্ট ছোট্ট এমনকি কিছু জায়গায় আগুন প্রজ্বলিত করলে পরে তাদের অবস্থান জানিয়ে দিয়েছেন আলমিন এই আগুনটা বা মানুষের আগুনটারে নিবিয়ে দিলে পরে তাকে আর পাশে কিছুই দেখা 
যাই না আমরা জানি কোথাও যদি আমরা যাই যদি খোলা মাঠ হয় আর শীতের কুয়াশা না থাকে তাহলে এই জায়গায় আগুন জ্বালালে পরে আশেপাশে ছোট্ট ছোট্ট গাছগুলো দূর থেকে দেখা যায় মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন আগুনটা নিবে গেলে পরে ওই জায়গাটার মধ্যে কিছুই আর দেখা সম্ভব না ওই সমস্ত কাফেরদের দৃষ্টান্ত কায়েম করেছেন যাদের উপরে আল্লাহ পাক কোরআন অবতীর্ণ করেছেন ইমানের দৌলত দান করেছেন ইসলাম দিয়েছেন ইসলাম দেওয়ার পরেও দেখা যায় এই জগতে আসার পরে কালিমার সাথে সম্পৃক্ত হয় না প্রথমত আমরা ফিতরত ইসলামের উপরে আল্লাহর জমিনে এসেছি ইহুদি বলেন খ্রিস্টান বলেন মুসলমান বলেন সারান বলেন হিন্দু বলেন যত মানুষেরা যে ধর্ম অবলম্বী আছে সকলেই একটি কালিমার উপর আল্লাহর থেকে এসেছি ওদিন আমরা সবাই জানি আমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিল আলাস্তিব রব্বিকুম আলাস্তুবি রব্বিকুম আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নয় চিৎকার মেরে আমরা সবাই বলেছিলাম কলু বালা অবশ্যই তুমি আমাদের প্রতিপালক দুনিয়া আসার পরেই মা বাবার ধর্মের উপরেই মা বাবার কালচারু আমরা গ্রহণ করে তারপরে এক একটা এক একজনের ধর্ম অবলম্বী হয়ে গেছি কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন আমার কাছে একমাত্র সিলেক্টেডকৃত ধর্মটার নাম জুড়ে বলুন তো কি আরো চিৎকার মেরে বলুন কি আল্লাহ বলেন আমার কাছে সিলেক্টেডকৃত ধর্মটার নাম হচ্ছে ইসলাম ইন্না দিন আইন্দাল্লাহিল ইসলাম আমার কাছে একমাত্র মনোনীত ধর্মটার নামই হলো ইসলাম এছাড়া যত মতাদর্শ আছে একটা মতাদর্শ আল্লাহর কাছে কখনোই কবুল হবে না কে বলেছেন मैदान देखेंगे আল্লাহ বলেন কদ আফলাহ আল মুমিনুল মুমেনেরাই হলো সফলতা অর্জনকারী মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েও তারপরে ইসলাম থেকে দূরে সরে যায় না ঠিকই না বলে মুতার যুদ্ধের ইতিহাস আমরা জানি বিশ্বনবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের সাহাবিদের ইতিহাস আমরা অনেকেই পড়েছি ইসলাম হিস্ট্রি নিয়ে যারা পড়াশোনা করেছেন অবশ্যই আপনাদেরও জানা আছে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের হাবিবের পক্ষ থেকে কতক সাহাবিদেরকে যখন পাঠানো হয় তৎকালীন সময় রোম সম্রাট যারা ছিল পরাশক্তি ওই পরাশক্তি শীনশালী মানুষের কাছে যখন পাঠানো হয় তখন তারা গেল সেনাপতি নিযুক্ত করে দিয়ে আল্লাহর বান্দা তিনি পিছনে হটে গেলেন বিশ্বনবী সাল্লাহ সাল্লাম যা সুস পাঠানেন পাঠানোর পরে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের বান্দা তিনি যখন সামনে অগ্রসর হতে লাগলেন আব্দুল্লাহ বিন হুজাফার সাথীদেরকে নিয়ে তারই সামনে যখন উপস্থিত হন রোমান সম্রাটের অবস্থা ছিল এরকম তার এলাকায় ঢুকতে গেলে একটা গেট ছিল সেই গেটটা ছিল অনেকটা নিচু মাথা নিচু করে ঢোকা লাগত যেই মাথা নিচু করে ঢোকার পিছনে কারণ শুধু একটাই ছিল যাতে করে তাকে নতি স্বীকার করা হয় সেনাপতি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের বান্দা মাথাটা আগে না দিয়ে তার দেহটারে আগে মানে পাটা বাড়িয়ে দিলেন মুমিন তাকেই বলেন জীবন শেষ হয়ে যাবে তারপরেও বিন্দু পরিমাণ আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে কোরআন থেকে দূরে সরে যাবে নাকি পাটা সামনে দিয়ে দিল এবার তার জন্য লাল গালিচা বিছানো হয়েছিল এখনকার সময় লাল গালিচা অনেক সুন্দর বিছানা যখন আল্লাহর বান্দা সামনে প্রবেশ করলেন সামনে প্রবেশ করার পরে ডেকে বলছিসি তোমার অনেক সাহস দেখেছি তিনি ডেকে বললেন আমরা কালিমা পড়েছি মুসলমান হয়েছি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের বান্দা ডেকে বলছেন 
হয়তো তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো নয়তো যে জিয়াদাই করো ইসলাম গ্রহণ করো নয়তো যে জিয়াদাই করো কর দাও এই কথা শোনার পরে ডেকে বলছেন তোমার কত বড় স্পর্ধা কত বড় স্পর্ধা তোমার আমাকে বলছো যে জিয়া দিতে আমার রাজ্যের মধ্যে এসে তারে বন্দি করো বন্দি করা হলো ডেকে ডেকে বলছে যদি তুমি কালিমা ছেড়ে দাও ইসলাম ছেড়ে দাও তাহলে তোমাকে আমি আজকের এই রাজ্য থেকে অনেক সুন্দরী মেয়ে দান করা হবে অনেক রাজ্যের উপঢৌকন দেওয়া হবে মনে করে না কয় এখনকার সময়ে কোটি কোটি টাকার মালিক বানিয়ে দেওয়া হবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের বান্দা ডেকে বলেন কখনো তা হতে পারে না কারণ আমরা কোরআন পড়েছি ইসলাম নিয়েছি বিশ্বনবীর আদর্শ গ্রহণ করেছি জীবন দেহের সাথে বিন্দু পরিমাণ যতক্ষণ পর্যন্ত লেগে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত ইসলাম ছেড়ে দিতে পারি না जेलखान मध्य बंदीशाल मध्य अनेक अत्याचार कर अत्याचार मात्रा बाड़िए दिल ও মুসলমান অত্যাচার করছে আর বলছে তার সামনে কোনো খাবার দিবা না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি না বলি এরপরে তার সামনে কোনো পানীয় দিবা না যতক্ষণ পর্যন্ত না বলি এমন একটি পর্যায়ে এসে গেছে যেই সময়টুকুর মধ্যে তার শরীরটা একেবারে স্টেজ হয়ে যাচ্ছে প্রাণটা বের হয়ে যাবে সার কাছে বললে বলল আজকের কয়েকদিন অবস্থা খুব দুরবস্থা মনে হয় কিছুক্ষণ পরে মারা যাবে কোনো খাবার দিব কিনা এমন সময় ডেকে বলছে রুম সম্রাট ওই যে দেখা যায় ডেক্সির মধ্যে গোষ্ঠ আছে থেকে নিয়ে যাও আরেকটি পাত্র থেকে পানীয় সেই পানীয়টা নিয়ে যাও নিয়ে যাওয়ার পরে সামনে নিয়ে উপস্থিত করেছে মোমিন কাকে বলে মোমিন কাকে বলে সাহাবিদের জীবন আদর্শ থেকে আমরা তা বাস্তবায়ন পাই আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের বান্দাকে যখন এই খাবারটুকু সামনে নিয়ে দেয় একজন ইহুদি পিছন দিক থেকে ডাক দিয়ে বলতে লাগলো হাতটা কেবল তার দিকে যাচ্ছে ইহুদি পিছন দিক দিয়ে ডাক দিয়ে বলছে হে আবদুল্লাহ বিন হুজাপান ওই খাবারে হাত রাখবা না ওই খাবার তোমার কোরআন তোমার নবীর ইসলামের মধ্যে নাই এটা গ্রহণ করা যাবে না তার মানে হলো শকুরের মাংস জুড়ে বলুন তো আল্লাহ তালা কোরআনে হালাল করেছেন না হারাম করেছে আল্লাহর বান্দা হাতটা গুটিয়ে নিয়েছেন চিৎকার মেরে বলছেন হে না ফরমান মনে মনে চিন্তা করেছিস ইসলাম থেকে দূরে সরে যাব কখনো হতে পারে না রাসুল সাল্লাহ আলিসাল্লাম তিনি মুমেনদের বর্ণনা করতে গিয়ে ডাক দিয়ে বলছেন জীবন যতক্ষণ পর্যন্ত প্রাণটা মনে করেন প্রাণটা দেহের সাথে লেগে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর দেওয়ার বিধান থেকে জুড়ে বলুন তো দূরে সরা যাবে নাকি মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিনের বান্দান আবদ্ধ খানার মধ্যে আছে সাথীরাও তার সাথে আছে উত্তপ্ত তেলের মধ্যে একজনকে নিক্ষেপ করে দিল নিক্ষেপ করার আগে তিনি হাসতে শুরু করলেন লুকারা ডেকে বলছে তুমি হাসছো কেন ডেকে বলছে ও পারে হলো দুনিয়ার এ পারে হলো জান্নাত মনে করেন একটা প্রজেক্টর প্রজেক্টর যখন আমরা জানি খেলোয়াড়দের খেলা দেখতে গেলে প্রজেক্টর ফিটিং হয় বিভিন্ন রাস্তার মোড়ে মোড়ে কেন জিজ্ঞেস করলে পরে আসবে বড় করে যেন প্লেয়ার দেখা যায় দূর থেকে একটা আলো মারলে দেখা যায় প্লেয়ারগুলো বড় হয়ে যায় আল্লাহ তালা জান্না থেকে একটা চিত্র বান্দার এই তেলের পাতিলের মধ্যে যেন ছেড়ে দিয়েছেন জান্নাতি নিদর্শন দেখার পরে মুসকি হাসি শুরু করে দিল আল্লাহ পাকরাবুলের বান্দা উত্তপ্ত তেলের মধ্যে মুসকি হাসি দিতে দিতে কালিমা পরে যখন পরে যায় পাশের লোকটা সে চিৎকার মেরে উঠে কি বলছো তুমি কিছুক্ষণ পরে আরেকজনকে ছেড়ে দিবে এইভাবে কয়েকজনকে যখন ছেড়ে দেওয়া হয় তফসিরে তাবারি তাবু জাফর ইমনে জারি রহমাতুল্লাহ আলাই বর্ণনা করেছেন কয়েকজন ছেড়ে দেওয়ার পরে আল্লাহ পাকরাবুল আলমিনের বান্দা ইহুদি একজন দৌড়ে বাদশার কাছে চলে গেল গিয়ে বলছে এইভাবে যদি আজকের মতো মুসলমানদেরকে উত্তপ্ত তেলের মধ্যে নিক্ষেপ করা হয় তাহলে ওই মানুষগুলো তো হাসতে হাসতে আল্লাহর রাহে চলে যাচ্ছেন আর আপনার রাজ্যের বহু ইহুদিরা মুসলমান হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছে আমার ভাইরা এখন রিচার্জ শুরু হয়েছে 
ইউরোপে রাজ্যের আইন হয়েছে জাপানেও আইন হয়েছে এমনি ভাবে ইন্দোনিয়া সে ইন্দোনিয়া ইন্দোনেশিয়ানের মধ্যেও দেখা যায় তাদের মধ্যে একটি আইন হয়েছে কোরআনকে যারা অপমাননা করবে কোরআনের নবীরে যারা অপমান করবে তার বিরুদ্ধে যে কথা বলবে সর্বোচ্চ শাস্তি ফাঁসি কাস্টে দেওয়া হবে আমার ভাইরা সত্য পরিতাপের বিষয় দুঃখ হলেও বলতে হয় আমার দেশে নবীর কটুক্তিকারীরা কটুক্তি করে যায় কিন্তু দেখা গেল এর বিরুদ্ধে কোনো সোচ্চার ভূমিকা পালন হয় না যেটা বলেন ঠিক কিনা আপনারা অবশ্যই শুনেছেন ভোলার ইতিহাস বুরহান উদ্দিনের দামাম ছেলেরা তৌহিদ জনতা নবীর বিরুদ্ধাচরণের কারণে নিজের দেহ থেকে রক্ত চড়িয়ে আল্লাহর রাহেও চলে গেছেন কিন্তু দুর্ভাগ্য এটাকে ডিনাই করেছে আমার দেশের বহু মানুষের আমি নাম বলতে চাই না আপনার অবশ্যই ইতিহাস পড়েছেন আপনারা পত্র পত্রিকায় দেখেছেন খবরের মাধ্যমে দেখেছেন গণমাধ্যমগুলোতে দেখেছেন কিন্তু কিছুদিন পরেই হ্যাক আইডি নয় কিছুদিন পরে একজন সিঁড়ির মধ্যে দাঁড়িয়ে ফেসবুকে ভাইরাল করে দিল আমার নবীর বিরুদ্ধে কটকটি করে চরিত্রের মধ্যে চুল কালি মাখিয়ে দিয়েছেন কথা বলেন ঠিক না সেটা তো সত্য ছিল তার বিরুদ্ধে কেন অ্যাকশন নেওয়া হলো না অথচ সাহাবিদের জীবন আদর্শ দেখেন একটা অগ্নি পাহাড় আছে তার ডান দিকেই ছোট্ট একটা বাড়ি ছিল এখন নিচু করে একটা দেয়ালের অংশ বিশেষ আছে যার অবস্থান ছিল অনেক বড় লোকের অবস্থান নবীজির বিরুদ্ধাচরণ করেছিল নবীজির কাছে উপস্থিত হয়ে বলছেন ইয়ারাসুর আল্লাহ আপনি আমার একটু অনুমতি দেন আমার ভাই যে ওয়াহি আছে সে আপনার বিরুদ্ধাচরণ করে আপনাকে অনেক গালম বুঝ করে নবী গৌ আপনি ঘোষণা দিয়েছেন তার মা বাবা নিজে আত্মীয় স্বজন সকলের চেয়ে আপনাকে ভালো না বাসবে আমার হৃদয়ের মধ্যে এফেক্ট পড়ে গেছে রাসুল আমাকে অনুমতি দেন আমার ভাই ওয়াহি কে দুনিয়ার থেকে বিদায় করে দিব তবে একটা কথা আছে আপনার কিছু কথা বলতে চাই আপনার সম্পর্কে কিছু বলা বলি করতে চাই আল্লাহ বান্দা ডেকে বলছেন এমন কিছু বলো না যার দ্বারা আমার ক্ষতি হয়ে যায় ইসলামের ক্ষতি হয়ে যায় সুবহান আল্লাহ বলছেন এই কথাগুলো নিয়ে চলে গেল ওয়াহির বাড়ির রাতির বেলায় দরওয়াজায় গিয়ে করা দিল তার একটা অভ্যাস ছিল দুটা অভ্যাস তার তার মধ্যে একটা হলো ভালো সুগন্ধি ব্যবহার করতো মাথায় আর একটা হলো মন্দব ভা যেটা হলো পরনারী যখন রাতের বেলায় করা দেয় যাওয়ার সময় পরিকল্পনা করেছে সাথীদেরকে নিয়ে আমার ভাই দুধ ভাই তার মাথায় আতর মাকে সুগন্ধি মাকে এই অবস্থানে আমি গিয়ে বলবো ভাই আপনার মাথার মধ্যে সুগন্ধি আমি একটু শুনতে চাই আমি শুঙ্গার পরে তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করে দিব তারপরে তোমরাও শুনবে দ্বিতীয়বার আমি বলবো তারপরে যখন আরেকবার সুযোগ পাবো শক্ত করে ধরবো তরবারি কানা দিয়ে চির জাহান নামে করে নবীর দুশ্মন কেল্লার জমিন থেকে বিদায় করে দিবে পরিকল্পনা অনুযায়ী এই পরিকল্পনা অনুযায়ী যখন করা দিল সাথে সাথে ঘরের ভিতরে যে মহিলা ছিল নারী ডেকে বলছে আমার নাকের মধ্যে রক্তের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে ডেকে বলছে কে তুমি বলছে আমি আবু নায়লা এমন সময় মহিলাকে বলছে সেটা কখনো হতে পারে না তোমার এই নাকে গন্ধটা হলো ভুল আসলে কি ভুল না সত্য জোরে বলেন আল্লাহ রাবুল আলমিনের বান্দান যখন বলছে আমি আপনার ভাই দুধ ভাই আবু নায়লা 
এমন সময় দরজাটা খুলে দেওয়া হলো ভিতরে প্রবেশ করলেন আর বললেন ভাই যান মহা মুশকিলের মধ্যে আছি মহা বিপদে আছি কি বিপদ বলুন ইসলাম গ্রহণ করেছি কালিমা পড়েছি কিন্তু আমরা তো না খেয়ে জীবনযাপন করতেছি দয়া করে আপনি কিছু দেন আমাদেরকে কিছু দেন আমরা যেন জীবনটাকে ধরে রাখতে পারি মানে বুখার্ত থেকে যেন কিছু আহার পেতে পারি ডাক দিয়ে বলছে কখনোই তোমাদের জন্য হতে পারে না কারণ তোমরা নতুন ধর্ম গ্রহণ করেছ নতুন ধর্ম গ্রহণকারীকে এই অবস্থানে আমি কখনো দিতে পারি না পৈতৃক ধর্মের মধ্যে চুনকালি মাখিয়ে দিয়েছ আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের বান্দা কাকুতি মিনতি করার কারণে আবু নায়লাকে ডেকে বলছে তুমি এক কাজ করলে দিতে পারি সেটা কি এমন সময় বলছে তোমাদের বিবিদেরকে আমার কাছে বন্ধক দিয়ে যাও আর একটু আস্তে কন্যা উজুবিদ্যা আবু নায়লা ডেকে বলছে ভাইয়া তোমার যে শান শৌকত আছে এটা দেখার পরে আমাদের বিবিরা আমাদের কাছে আর যাবে না দয়া করে এটা ছাড়া বলো তাহলে সন্তানদেরকে বন্ধক রাখো একজন একজন করে সন্তান বন্ধক রাখো ডেকে বলছেন কখনো হতে পারে না সন্তানরা বড় হলে পরে বলবে আমার বাবা অল্প খাবারের জন্য আমাদেরকে বন্ধক রেখেছিল এখন আর কি আছে বলেন তাহলে তোমাদের যে তরবারি কানা আছে এই তরবারি কানা দিয়ে যাও একটা কিছু তো রাখতে হবে ঠিক আছে ভাই জান এটা মানবো তবে মানার আগে আমাদের একটা আরজি আছে ডেকে বলছেন কি আরজি আপনি যে মাথার মধ্যে সুগন্ধি ব্যবহার করেছেন দয়া করে আমাদের সাথীদেরকে একবার সংজ্ঞার মাথার অনুমতি দিবেন নি ডেকে বলছে এটা কোনো আরজি হলো নাকি ঠিক আছে এই যেন মাথা পেতে দিল একজন একজন করে যখন সংজ্ঞা শেষ হলো গ্রান নেওয়া যখন শেষ হলো সাথে সাথে আবার নতুন করে বলছে ভাই মনের চাহিদা পূরণ হয় নাই আরেকবার আমি আপনার এই গ্রানটুকু নিতে চাই পরিকল্পনা অনুযায়ী যখন শক্ত করে ধরছেন আর তারই সঙ্গী আল্লাহ হরবুল আলমিনের বান্দা রাসুল্লাহ সাহাবি রাঙ্গা তরবারি কানাকে সিক্ত হাতে ধারণ করে গর্দানটার মধ্যে মেরে দিয়ে আল্লাহর দুশ্মন নবীজির দুশ্মনকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিয়েছে কিন্তু আমার দেশে দেখা যায় নবীর বিরুদ্ধাচরণ হয় এর কোনো প্রতিক্রিয়া নাই কথা বলেন ঠিক না আমরা যদি মুসলমান হই এখানে আমি মুসলমানের সন্তান সকল সেক্টরের মানুষকেই বলছি ভাইজান ইভেন এমনও করা দরকার ছিল আমাদের মুসলমানদের দাবি ছিল এরকম কমপক্ষে ওই নবীর কটক্তিকারীকে বাংলার জমিনের মধ্যে ফাঁসি কাস্টে ঝুলিয়ে আরেকবার প্রমাণ যদি করা হতো আল্লাহর নবীরে আমরা ভালোবাসি কথা বলেন ঠিক কিন্তু তার হলো না ওখানে অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দেওয়ার সময় সেনাপতি এসে ডেকে বলছেন উজির ডেকে বলছেন জাহাপনা আবার এই একটা মেয়ে আছে সুন্দরী ওই মেয়েটার কাছে তারে হস্তান্তর করে দেন দেখবেন ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে যখন নিয়ে গেল চল্লিশটা দিন সময় চেয়েছিল কিন্তু দেখা গেল এই অবস্থানে কখনো তাকে দূরে সরানো সম্ভব হলো না প্রথম দিন যখন তার কয়েক কানাতে নিয়ে যাওয়া হলো নিয়ে যাওয়ার পরে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের বান্দা তারই কাছে যখন মহিলা ওই সুন্দরী নারী যখন আসতে শুরু করবে এই সময়টুকুর মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের বান্দা চিৎকার মেরে বললেন আল্লাহর কোরআন দিয়ে বলছেন মহান আল্লাহ বলতেছেন নবী গো আপনি বলুন মুমিনদেরকে তারা যেন তাদের চক্ষুকে হেফাজত করে পর নারী থেকে পর পুরুষেরা পর নারী থেকে পর নারী পর পুরুষ থেকে আবার ভাইরা জুড়ে বলুন তো আজকে সমাজটা নষ্ট হচ্ছে যেই কারণে সেটাই হলো সবচেয়ে বড় হাতিয়ার চক্ষু জুড়ে বলেন ঠিক কিনা সমাজ নষ্ট হচ্ছে চরিত্র নষ্ট হচ্ছে যেটার জন্য সেটা হচ্ছে কি চোখ আপনি সহজে বোঝার জন্য বলছি ষোলো জনের পাশে রায় হয়েছে কিছুদিন আগে মনে আছে তো কোন জায়গার ফেনী সোনাগাজি মেয়েটাকে পুড়িয়ে ছাড় কার করে দিল আবার যখন তাদেরকে আনা হলো তারপরে দলীয়করণ আছে কথা বলেন ঠিক কিনে 
আমার ভাইরা এই অবস্থানের মধ্যে দেখা গেল কোনো ছাড় নাই ১৬ জনের ফাঁসির রায় হয়ে গেছে আমি যদি বলি এদের ফাঁসির রায় হলো কেন তাদের সমস্যাটা কোন জায়গায় আগে ধরা পড়ছে এটা কি জোরে বলেন কি এরপরে দেখেন সর্বোচ্চ ভালোবাসার আসন যেই যেইগুলো আছে সেক্টরগুলো আছে এই সেক্টরগুলোতে বসানো হয় অনেক ভালোবাসার মানুষগুলোকে যোগ্যতা সম্পন্ন মানুষগুলোকে এই জায়গাটার মধ্যে একজন যাকে অনেক ভালোবেসে মানুষেরা বসিয়েছিল তার নাম ছিল আহমদ কবির মনে আছে উনি কি ছিলেন ভুলে গেছেন আহারে আহমদ কবির একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি হওয়ার পরে তার চরিত্রটা নষ্ট করেছে সাধারণ একটা মেয়ে ফেয়ন মেয়ের কাছে কথা বলেন ঠিক কিনা তার চক্ষ ওই দিকে তীর মেরেছে बहु कथा गुल्लाबुल आलमीन दिए रबुलंदा मारे कोज करते ना कि मे डे अब्बा जाके इसलम दूरे सरान दिखे आकृष्ट कर अनुमति दिए কিন্তু দেখা গেল সে ইসলাম থেকে দূরে সরবে তো দূরের কথা আমার দিকে আকৃষ্ট হবে তো দূরের কথা সে শুধু জান্নাতার জাহান নামের ভয় আর জান্নাতের নিদর্শনের কথা বলে গেছে দুনিয়ার শাস্তি বড় শাস্তি নয় বড় শাস্তি জাহান নামে আমার মনে দাগ কেটে গেল আমি মনে মনে চিন্তা করলাম এই অবস্থান থেকে আমি কেমনে দূরে সরে যাই এই জন্য তার কাছে আমি আত্মসমর্পণ করেছি তার মানে কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেছি আল্লাহর বান্দারা জুড়ে বলুন তো মুমিনের মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন কে ইংল্যান্ডের একজন মহিলা কোরআনুল হাকিম থেকে ছয়ন করেছেন রিচার্জেবলের ফলে সে বলতে বাধ্য হয়ে গেছে কোরআনটা হলো সত্য কিতাব ইসলাম হলো সত্য আজকে আমেরিকাতে রিচার্জের পরে তারা এক বাক্যে ঘোষণা দিচ্ছে আগামী চল্লিশ সালের ভিতরে মানুষেরা ইসলামের মানুষেরা মুসলমানের সংখ্যা গোটা পৃথিবীতে বেড়ে বেড়ে যাবে স্বামী যখন আসছে স্বামীকে ডেকে বলছে স্বামী গো আমি মুসলমান হব কেন কোরআন আমাকে মুসলমান বানাচ্ছে তো তুমি যদি মুসলমান হতে চাও আমিও তুমি যদি নরকে যাও আমিও যেতে প্রস্তুত দুনিয়ার জমিনে একজন মহিলা পারে তার স্বামীকে শুধরাতে পারে কি না কোন একজন মহিলাই তার স্বামীকে ভালো করে নিতে পারে কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি আমাদের দেশে অনেক মহিলারা আছে নিজেরাই তো নষ্ট কথা কন না কেন আজকে অনেক ভালো অনেক ভালো হয়ে গেছে আপনাদের এই চৌরাস্তা দিয়ে হাঁটা বড় অনেক দেখা গেল লজ্জাজনক ছিল কিছুদিন আগে কথা কন না কেন আমাদের মাঝে মধ্যে মনে হয়েছিল দূরের থেকে কোথাও থেকে আসলে পরে কিশোরগঞ্জে না গিয়ে এখানে কারণ গভীর রাতে আমার ভাইকেও বিরক্ত করলাম না একটা হোটেলে থাকি কিন্তু দেখা গেল দিনের সন্ধ্যা যখন ঘনি আসে দিন গিয়ে সন্ধ্যা ঘনি আসলে পরে রাস্তা দিয়ে হাঁটা বড় লজ্জাজনক থাকত আজকে এই লজ্জাজনক অবস্থান থেকে নিজেদের মস্তিষ্কের ভিতরে এখানে থাকা বড় কঠিন হয়ে গেছিল ধরা পড়ত না কথা বলেন ঠিক কিনা আপনার অবশ্যই পত্রিকায় দেখেছেন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে এমন পরিবার আছে যে পরিবারের স্বামী বিদেশে থাকে তার বার তার জন্য হার ভাঙ্গা পরিশ্রম করে যাচ্ছিল ওই পরিবারের নারী চরিত্রাহীন যার কারণে স্বামী এর থেকে কি ভালো আশা করতে পারে আমার ভাইরা মহিলা যদি ভালো হয় তার স্বামীকে সহজে ভালো করার জোরে বলুন সম্ভাবনা আছে না না আমরা তোমাদেরকে বাড়িটা বুঝিয়ে দিলাম 
তোমার বাবাকে নিয়ে আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে যাচ্ছি ডেকে বলছে কোন জিনিসে আপনাদেরকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করায় এবার মা ডেকে বলছে এই কিতাবটার নাম জুড়ে বলুন কি কোরআন আমাদেরকে মুসলমান বানায় সকাল হ মাত্রই তারা বলতেছে আমরাও হব এক পরিবারের সাতজন আলহামদুলিল্লাহ বলছেন না আসাম রাজ্যে একটি আপনার করিমগঞ্জ আছে আমাদের কিশোরগঞ্জে একটি করিমগঞ্জ আছে আমাদের সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন বিএনপির শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন ওনার বাড়ি করিমগঞ্জে আমার বলা উদ্দেশ্য হলো ওই করিমগঞ্জের একটা গ্রামের তিনশো পরিবার এক দুই জন নয় তিনশো মানুষ কালিমা পরে মুসলমান হয়ে গেছে লোকেরা ডেকে বলছে সাংবাদিক এসে গেল ইংল্যান্ডের ওই মহিলার কাছে এসে বলছে কোন জিনিস আপনাদেরকে মুসলমান বানায় কে বানায় তিনি বলছেন পৃথিবীর কেউ আমাদেরকে দাওয়াত গ্রহণ দেননি আমাদেরকে যে দাওয়াত দিয়েছে সেই কিতাবটার নাম আরো যারা বলেন নাম আপনাদের এই ফিজুল কোরআন মাদ্রাসা এখানে কোরআন আসেনি কথা কন্যা কে আসেনি আপনাদের ঘরে ঘরে আসেনি লোকেরা ডেকে বলছে কোরআনে মুসলমান বানাই তখন সুরাতুল নিসার বিরাশি নাম্বার আয়াত খুলে দিয়ে তিনি পড়তে শুরু করলেন কয়েক বছর আগে আপনাদের আওয়াজ ছিল অনেক বেশি ভাই এখানে যখন আসতাম অনেক আওয়াজ দিতেন জায়গা সংকলনের কারণে জায়গা নাই আমাকে বিভিন্ন জায়গা থেকে বলে যে চৌধুরী হিসাবের এখানে যে আপনি বাৎসরিক প্রোগ্রামটা করতেন এটা কি এখন হয় না নাকি আমি বললাম যে এখানে সব বিল্ডিং হয়ে গেছে জায়গা নেই ওনার মনের কোনো কমতি নেই তো এই আওয়াজটা আরেকবার দেওয়া যাবে না ইনশা আল্লাহ এটা যদি আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে না হতো তাহলে এর মধ্যে অনেক বই পরিত দেখা যেত ভুল দেখা যেত ত্রুটি বিচ্যুতি দেখা যেত আমার ভাইরা বলুন তো আমাদের কোরআনে কোন সংশয় দুর্বলতা আছে নাকি এই কোরআনুল হাকিমের মধ্যে আল্লাহ মিথ্যার কোন আশ্রয় এই অবস্থানে মহান আল্লাহ হরবুলের বান্দারা তিনি যখন ওই জায়গার মধ্যে ছিলেন তখন তার প্রতি মানুষেরা আসক্ত হতে শুরু করল চিৎকার মেরে ডেকে বলছে কয়দিকে হয়তো ছেড়ে দেন নয়তো আমরাও তাদের সাথী হয়ে মুসলমান হয়ে যেতে চাই আল্লাহ বলেন মুমিনেরাই হলো সফলতা অর্জনকারী কাদ আফলাহান মুমিনুন মুমিনের জীবন এমন কোরআনুল হাকিমের দ্বারা আল্লাহ বুঝিয়েছেন আল্লাহ বলেন একটা জান্নাতের বিনিময়ে আমি মুমিনদের সাথে বেচা কেনা করেছি ব্যবসা বাণিজ্য করছি মুমিনদের সাথে বেচা কেনা ব্যবসা বাণিজ্য জুড়ে বলন্ত করেছেন কে আল্লাহ বলছেন মুমিনের জন এবং মালের বিনিময়ে আমি আমার জান্নাত বিক্রি করেছি কেন জানের বিনিময়ে কেন মালের বিনিময়ে বলেন মুমিন হওয়ার জন্য মুক্তাকিনের শর্ত প্রয়োগ করেছেন তিনটা শর্তের শেষ শর্তটা হল অমিমা 
আমি যা তোমাদেরকে রিজিক দিয়েছি তার থেকে আমি আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করব সুবহানাল্লাহ ভিক্ষুক যদি আপনার সামনে উপস্থিত হয় পকেটে পয়সা আছে দেন কালেকশন শুরু করছি না আবার বুঝেন ভিক্ষুক যদি আপনার কাছে এসে কিছু চায় আপনি পকেটে পয়সা আছে দেন কিছু কারণ এই রিজিকের মধ্যে বরকত দিবেন কে আল্লাহ আরো জোরে বলেন কে আল্লাহ আমার ভাইরা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে যখন তাদেরকে এখানে উপস্থিত করা হয় আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে মুমিনদের মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন মুমিনেরা মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়ে গেলেও কেবল মাত্র জুড়ে বলুন তো স্মরণ করে কারে আরেকটা ঘটনা বলি আপনারা প্রত্যেক জুমার নামাজের সানি কোদবার মধ্যে ইমাম খতিবদের জবান থেকে শুনেছেন খোদবাটা না বুঝলেও এটা বুঝতে বাকি নাই খোদবাটা শেষ হয়ে গেছে ইমাম অথবা খতিব তিনি বলেন কোন মুসল্লি দেখা গেল জীবনে কোনদিন জীবনে কোনদিন খোদবাটা হাতে নেই নেই বহু মুসল্লি কথা কন না কেন এমন দেখা যায় মুসল্লিদের মধ্যে বছরে একবারও কোরআন পড়ে না আছে না নাই আবার আমার দেশের মহিলারা আজ থেকে বিশ বছর আগে আমার চাচি রাজারা ছিল দাদি রাজারা ছিল প্রত্যেক ফজরের নামাজের পরে সোরাইয়া চিন্তা কমপক্ষে পড়তেন কারণ আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে কোরআনের একটা দিল আত্মা হিসাবে সোরাইয়া চিনকে তৈয়ার করেছে দুর্ভাগ্য হলেও সত্য এখন এর ঘর ঘর গুলো মুর্দা হয়ে যাচ্ছে কথা কন না কেন ও মুসলমান এখন এর ঘর গুলো মুর্দা হয়ে যাচ্ছে আপনাদের কথা বলা প্রয়োজন নাই আমি আমার সংসারের মধ্যে একবার ঘোষণা দিয়েছিলাম তুমি তো আল্লাহর কোরআনটারে জব্দ করেছো বোখাস্ত করেছো তুমি কেন আজকের দিনে আল্লাহর কোরআনের সোরাইয়া চিন্তা ছেড়ে দিলা সংসারের পেছে পড়ে গেছি কিসের পেছে কথা কন না কে তাহলে সংসার আমাদেরকে জাহান নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য জোরে বলুন যথেষ্ট কি না সংসার মানে সন্তানাদি সংসার মানে সম্পত্তি কথা কন ঠিক কি না আল্লাহ কি বলেন দেখেন আমি আল্লাহর সংসার থেকে আমি আল্লাহর স্মরণ থেকে আল্লাহ বলছেন তোমাদের সম্পত্তি আর সন্তানা দিয়ে আমার স্মরণ থেকে যেন দূরে সরিয়ে না দেয় আমি দেখে বললাম আল্লাহর কোরআন বলছে যেন রবের থেকে দূরে সরিয়ে না দেয় তোমার এই সম্পত্তি আর সন্তান আদি তার মানে হলো সংসারটা সংসারের পেছে পরে আল্লাহকে ভোলা জোরে বলুন তো যাবে নাকি সকলের ঘরে ঘরে সুরাইয়া সিনের প্রচলন পারবো না ইনশাল্লাহ আবারও চারি করতে পারবো কেন ইনশাল্লাহ নবীরে ভালোবাসি এটার বাস্তবায়ন হলো কোরআন কেম আমল করা নবীরে ভালোবাসি এটার বাস্তবায়ন হলো আল্লাহর নবীর যে সমস্ত বিধি বিধান আছে সমস্তকে মেনে চলা জোরে বলেন ঠিক কিনা কোরআনের সুর মাঝে শুনেছি আজানের সুর মাঝে শুনেছি না আল্লাহ কবুল করুক 
এই কোরআনটা আমরা পড়ব কোরআন বুঝবো কোরআন ধরবো পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় কোরআন রাখার জন্য আল্লাহ দেন নাই কোরআন দিয়েছে বাস্তব জমিনে পরিণত করার জন্য কথা বলেন ঠিক কি আজকে যদি এই কোরআনটা জমিনে প্রচলন থাকতো তাহলে এ দেশের মধ্যে জুড়ে বলুন তো চুরি ডাকাতি কথা কন নাকি অপরের মাল কুক্ষি গত করা সম্পত্তি দখল করা জুড়ে বলুন তো কোরআন নাই দেখে আজকে সমাজ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে জুড়ে বলেন ঠিক কিনা কোরআন আছে ঘরে কিন্তু কোরআনের বাস্তবায়ন কোরআনের কোনো বাস্তবায়ন নাই আমার ভাইরা যদি এই কোরআনের বাস্তবায়ন হতো তাহলে চুর কখনো চুরি করতে পারত না ডাকাত কখনো ডাকাতি করতে পারত না রাজেন্দ্রপুর ওই জঙ্গলের কাছে গাড়ির মধ্যে জুড়ে বলুন তো ঢিল দিতে পারত না কি মারে না কথা কন না কে মারে না আমার গাড়িতেই তো মারছে যদি এরকমটা করা হতো তাহলে জিনা বিচার থাকতো না কোরআন যদি প্রচলন থাকতো चोर पानी छाड़े ना एक शुरुच्छेद करते देखे ओ मुसलमान तक हमारे भय जाग्रत हो मन मन आशा कर शुरुच्छेद কতলের বদলা কতল করা হতো তাহলে অন্যায় ভাবে মেরে মানুষকে রাস্তার মধ্যে ফেলে দিতে পারতো নাকি আমার ভাইরা মহান আল্লাহ হরবুল আলমিনের পক্ষ থেকে ফায়সালা হয়ে গেছে বান্দি কোরআনুল হাকিমের দ্বারা মুসলমান হয়ে যায় আল্লাহ ডাক দিয়ে বলেন কদা আফলাহ আল মুমিনুন মুমিনেরাই হলো সফলতা অর্জনকারী এবার মোমিনের প্রশংসা করতে গিয়ে মোমিনের অবস্থা বলতে গিয়ে আল্লাহ বলেন তারা হলো মোমিন তারাই হলো মোমেন যারা বিনয়ের সহিত নামাজ আদায় আমাদের বিনয় এখন নষ্ট আছে কিনা কর মসজিদের মধ্যে লিখা আছে ইমাম সাহেব অথবা মুয়াজিম সাহেব বলে প্রত্যেক ওয়াক্তে মোবাইল বন্ধ রাখুন उजू कर दौर मेरे मस्जिद आखा गल सब चे बड़ दुख लागे ओ समस्त नाती যেই সমস্ত নাতিরা তার দাদার মোবাইলটার মধ্যে গানের টুন দিয়ে দেয় আছে না নাই আমার মসজিদে দিয়েছিল দাদা মোবাইলে বাচ্চে পেয়ার কারে গে কি আশ্চর্য এখন উনি তো শুধুমাত্র একটা টিপ দিতে পারে আর কানে ধরতে পারে বাটনগুলি টিপে টিপে নাম্বারও আপনার ডায়াল করতে পারে না সালাম ফিরানোর পরে মুসল্লিদের কি অবস্থা বুঝে নেই তো সালাম ফিরানোর পরেই ধরে ফেলছে এখন উনি মাথা নিচু করে দিলেন আমি বললাম যে ওনা আপনারা সাইলেন্ট হয়ে যান কারণ যে লোকটার মোবাইল বাঁচছে উনি নিজেই লজ্জিত আপনারা তাকে আর লজ্জা দিবেন না আমি পরে ওনাকে বললাম এমন কাজটা হলো কেন ও বাবা রে আমি তো কিছু বুঝি না আমার না তিনি এই কাজটা করেছে এ রে আজকে বাসায় গিয়ে একবারে ফিট নি এই কাজটা কখনো করা যাবে এখন আমাদের মোবাইলে গান রাখা যাবে নাকি কথা কন নাকে নামাজও পড়ি মোবাইলের ভিতরে গানও রাখি আছে না নাই ও মুসলমান মুমিনের দফতরে যদি আমার নামটা উঠাতে চাই তাহলে বিনয়ের সহিত নামাজ আদায় করা দরকার আছে না না নামাজি তার নামাজের মধ্যে গেলে পরে মোবাইল থেকে এটা আউট চলবে না যদি আপনি প্রয়োজন মনে করেন তাহলে যান কবি নজরুলের দিকে বাংলাদেশের কবি নজরুল ত্রিপুরা একটি বিদ্যালয়ের নাম হলো মহাবিদ্যালয়ের নাম হলো কবি নজরুল মহাবিদ্যালয় আমি স্কুলে ঢুকলাম স্কুলে ঢুকার পরে সেখানে গেলাম তারপরে আমার মনে অনেক ভালো লাগলো আপনার যদি মন চাই তাহলে কবি নজরুলের একটা গান দেন 
যেটা হবে অনেক উত্তম যেটা হবে অনেক ভালো কথা বলেন ঠিক কি না যদি আপনার মন চাই তাহলে প্রার্থনা কবি নজরুলের প্রার্থনাটা দিয়ে দেন শুনো শুনো জপে যেন হৃদয় দি বসে রাত শোন আমারি মন যা যেন কানে শুনি সদা শুধু চোখে যেন দেখি শুধু কোন আনে রায়াত শোন আমারি মন আল্লাহ কবুল করো আরো জিরা বলেন আমি এদেশে সংসদের আপনার সংসদ সদস্য হচ্ছে গায়ক আর নায়ক কথা কন না কেন আর আগামী দিনে ময়দানে সংসদের নায়ক হবেন গায়ক হবেন আপনারা যদি আপনার কণ্ঠে তাকে করান আল্লাহ রসুল বলছেন কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহ বলবেন হে কোরআনের পরিবারের আসো আপনি যে দুনিয়াতে অল্প অল্প সুরা গুলো পড়ে নামাজ পড়েছিলেন মহান আল্লাহ বলবেন যারা নামাজের মধ্যে বিনয়ী তালাওয়াত করেছিলে আজকে তোমরাও সামনে এসে যা আমাদের নামাজের কোন বিনয় নাই আছে কিনা কন যদি আমরা সংখ্যা লাগাই তাহলে ফাইভ পার্সেন্ট পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ মশা যদি মসজিদে একটা কামড় দেয় রানে বুঝেন তো পাশের লোক যেন নামাজের তাকবিরে তাহারি বা ছেড়ে দিয়ে পলায়ন করার চেষ্টা করে এমন দূরে থাপা দেয় আমার ড্রাইভার একবার স্টেয়ারিং ছেড়ে দিয়ে চলতি গাড়ি স্টেয়ারিং ছেড়ে দিয়ে আমি তো ঘুমাইতেছি এমন এক কান মারছে আমার হঠাৎ করে জাগ্রত হয়েছে হ্যাঁ করলে কি মশা মারছি হাই ওই হাই ওই আপনার এই স্টেয়ারিং ছেড়ে মশা মার আমি বললাম মশার কোনো জমিন আছে নাকি কামড় যে দিছে হচ্ছে এক কান এই মশা এক টান যদি কামড় দেয় তখন এমন জোরে থাপা দেয় বিনয় নষ্ট হয় কথা কন ঠিক কিনা আবার কতক মুসল্লি আছে মসজিদে গেলে গে তারা হুরা নাই কথা কন না নাই ইমাম সাহেব এত লম্বা সুরা দিয়ে নামাজ পড়া নাকি দোকান টোকান খুলে আসছি আর ইমাম সাহেবদেরও কিছু রসুল্লাহর তরিকার নামাজ শিক্ষা করানো দরকার আছে না না शेष ও মুসলমান এটাও নাই ইমাম সাহেব কোন সুরা দিয়ে নামাজ পড়াবেন বিশ্বনবী সাল্লামের তরিকা আছে না যদি কোন কারণ বসত একটু লম্বা হয়ে যা খবরদার কোন ধরনের আপনার নামাজের খুশগুজ নষ্ট করবেন না কারণ ক্ষতি আপনারই হবে তারা বিন নামাজে গেলে পরে অমুক মসজিদের হুজুর আধা ঘন্টার ভিতরে একদম সব শেষ ফিনিশ আর আপনারে কম খাওয়াই না কি হুজুর আপনি এক ঘন্টার উপরে লাগাই ফেলেন ঘটনাটা কি কারণ ওই ইমাম সাহেব সুন্দর করে তার তিলের সহিত তালাওয়াত করে এই জন্য একটু লম্বা হয় 
অনেক সময় আমি টেলিভিশনের প্রোগ্রাম করে যখন রাজাবাড়ির দিকে যাচ্ছিলাম আমার একটু দেরি হয়ে গেছে যানজট তো জানে নেই কি অবস্থা পরে তারাবির নামাজ শুরু হয়ে গেছে আমি পিছন দিক দিয়ে গিয়ে দেখি কতজন আপনার বৈশা রয়েছে এরা খুব চালাক এরা কি চালাক ইমাম সাহেব আমি দেখি কি করে পরে দেখলাম ইমাম সাহেব যখন পড়ছে লম্বা টান্ডা দেওয়ার সাথে সাথে আপনি যে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে যান এটা আপনার পক্ষ থেকে না আল্লাহ বলেন যেখানে কোরআন তালাওয়াত হন বের হয়ে গেলে পরে ঘুম থাকে না চলে যা পার্শ্বের লোকে যদি জিজ্ঞেস করে ভাই তুমি তো আমার উপরে পড়েই গেছিলা এখন তোমার ঘুম কোথায় গেল এমন সময় বলবে ভাই আমি নিজেও জানি না ও মুসলমান এর পিছনে কারণ শুধু একটাই মসজিদের ভিতরে ঢুকলে পরে রহমত জুড়ে বলুন তো বর্ষণ করে কে পৃথিবীর কোন জায়গা নাই যেখানে গেলে পরে মসজিদ ছাড়া যেখানে গেলে পরে আপনার টেনশন মুক্ত হবেন আপনি মসজিদে যান মসজিদে গেলে পরে আপনার পেরেশানি দূর করে দিবেন কে মসজিদে নববীর ভিতরে আমাদের দেশে আমাদের দেশের যিনি সাবেক রাষ্ট্রপতি ছিলেন জিলুর রহমান সাহেব মরহুম জিলুর রহমান সাহেব ওনার পিএস আমার সামনে হঠাৎ করে বসে তারপরে আমি যখন নামাজের সালাম শেষ করলাম আমার ডেকে বলছেন আপনারে চিনি চিনি মনে হয় আমি বললাম আপনারও আমি চিনি কেমনে চিনেন আমি বললাম আমাদের সাবেক রাষ্ট্রপতি মহোদয়ের আপনি পিএস ছিলেন এখন নাজমুল ভাইয়ের ক কেমনে চিনলেন আমার বাড়ি কিশোরগঞ্জ চিনবো না কেন উনি বলছেন চলেন রিয়াদুল জান্নাই তারা নিয়ে রিয়াদুল জান্নাই প্রবেশ করলাম দু রাকাত নামাজ আদায় করার পরে জমিনের মধ্যে যখন তার মাথাটা রেটা কাল চোখের পানি ছাড়তে ছাড়তে হয়রান হয়ে গেল আমি বললাম এত রাষ্ট্রের অত কিছু তোমার কাছে আছে আপনার কাছে আছে তাহলে আপনি এখানে কেন টেনশনহীন তিনি বললেন জীবনে যে কত পাপ করেছি এটা যদি আজকের দিনে মাপ না করাতে পারি আর মাপ করানোর কোন সুযোগ নাই ও মুসলমান জেনে শুনে পাপ করলে মাপ করবে পাপ করবে কিন্তু পরে আবারও করব এই চিন্তা যদি অন্তরে থাকে তাহলে মাপ পাব কথা কন না কেন অন্যায় করে ফেলেছি খা হেসেতে নকসানির কারণে মাফ করে দেওয়ার অঙ্গীকার আল্লাহ করেছেন আল্লাহ বলছেন আমি তোমার জিন্দিগির গুনাগুলোকে মাফ করে দেওয়ার অঙ্গীকার আবদ্ধ রাসুল বলছেন ওই দিনে কদরের রজনীতে আকাশে এসে আল্লাহ ডাক দিয়ে বলেন আল্লাহ আমি মুস্তাহ ফির ইনফা আগ ফির আল্লাহ এমন কোনো পাপিষ্ট আছে রে তোমার পাপ থেকে মুক্ত হবে আমি আল্লাহ তোমাকে মাফ করে দিব আমার ভাইরা যদি মনের ভিতরে এই কথাটা থাকে না আগামীকালকে আবার নতুন করে শুরু করবো আজকে মাফ করিয়ে নেই তাহলে কথা কন তাহলে বলতে উনি বাধ্য হয়ে গিয়েছিলেন আমার মন চাচ্ছে আমার মন চাচ্ছে যেন বাংলাদেশে আর ফিরে না যায় কথা বুঝতে পারছেন তো কি কারণে বলতে পারে খুব ভালো করে বুঝে নিবেন ও মুসলমান দুনিয়ার জমিনে অপরাধী অপরাধ করে পার পেয়ে যায় কিন্তু আল্লাহর জগতে আল্লাহর কাছে অপরাধী অপরাধ করে জুড়ে বলুন তো পার পাবে নাকি একটা গুনাহ গোপন থাকবে কে বলছেন
আল্লাহ ডেকে বলবেন ওই দিবসে কেয়ামতের মাঠে মামলার আসামি যিনি উনি অন্যায়টা হান্ড্রেড পার্সেন্ট করেন নাই তারপরেও মামলার আসামি হয়ে যায় আছে না নাই আসেনি পকেটে কলম আপনার টেবিলে আসেনি কলম আপনি অফিসে রাখছেন কলম বাচ্চাদের কাছে আছে কলম সব জায়গায় কলম কলমটা পাঁচ টাকার হতে পারে একটা খোসা দিয়ে নিরপরাধ মানুষে অপরাধী সাব্যস্ত করলে জুড়ে বলুন তো এই কলমেরও হিসাব নেবেন কে মহান আল্লাহ হরবুল আলমিন ডাক দিয়ে বলেন কদ আফলা আল মুমিনুল মুমিনেরাই হলো সফলতা অর্জনকারী যারা বিনয়ের সহিত নামাজ আদায় করে মশাল কামড় দিলে আমরা জুড়ছে মারব না গরিব দিকে তাকিয়ে সময়টারে পার করব না আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম বলছেন যারা তাকবিরে তাহারিমা বাঁধে বাঁধার পরে তার দৃষ্টি শক্তিটা যখন সেলদার জায়গায় কন্টিনিউ থাকে তার মানে রুকুতে যাওয়ার আগে আবার যখন দাঁড়াই তারপরে আবার সেলদার জায়গায় চলে যাবে এই অবস্থায় যদি থাকে তার জীবনেও নামাজের মন এদিক সেদিক যাবে না আসেনি এদিক সেদিক যাওয়া আমাদের ওস্তাদরা বলতেন এক লোক চার রাকাত ওয়ালা নামাজের মধ্যে যেত কয় রাকাত ওয়ালা মানে জহর আসর আর এশা ফজরেও নাই মাগরিব নাই একদিন ইমাম সাহেব যথারীতি নামাজ শেষ করলেন কিন্তু উনি লোক মামালেন মাঝে মধ্যে হয় কেনা কেন বিভিন্ন মসজিদে হয় বিভিন্ন মসজিদে হয় ওই যে আমাদের দেশের ওই যে বলছি না গায়ক আর নায়ক হলো আপনার সংসদ সদস্য ওই এলাকায় গেছিলাম মানিকগঞ্জে তখন মাগরিবের নামাজের সময় একজন পিছন দিক থেকে আল্লাহ আকবর বলে ফেলছে ইমাম সব সালাম ফিরিয়ে বলে আমি নামাজে কোথাও কোনো ভুল করছি নাকি মুসলিরা বলল না মুসলিরা বলল না এরকম প্যাস লাগেনি ইমাম সবকে তাকবির দিলেন লোক মা দিলেন আল্লাহ আকবর বলে ইমাম সব সালাম ফিরানোর পরে যথারীতি নামাজ শেষ করে সালাম ফিরালেন উনি ধরছেন ধরে বলতেছেন ইমাম সাহেব নামাজে তো আপনি ভুল করছেন হাই হাই কি করেন আপনারা কি বলেন কোনা না কোথাও ভুল হয়নি তো আমাদের জানা মতে আপনি কি আমাকে ফজরের নামাজে দেখছেন কোনা মাগরিবে না আমি চার রাখাত কোনা নামাজের মধ্যে আসি কারণ আমার চারটা দোকান আছে প্রত্যেক রাখাতের মধ্যে একটা দোকানের হিসাব শেষ করি আজকে তিন দোকানের হিসাব শেষ আপনি নামাজ শেষ করে দিয়েছেন তার মানে আপনার নামাজে ভুল হয়েছে নামাজে আসলে পরে দেখা যায় দুনিয়ার যত কথা আছে সব মনে কথা কন না কে না মনে পড়ে না গ্রামে গঞ্জে সব শহরে বন্দরে সব নামাজে আসলে পরে কার কাছে টাকা পাবেন ব্যবসা করেছেন কিন্তু টাকাটা উঠাই নাই কাতাই হঠাৎ করে নামাজে আসলে পরে মনে পড়ে যায় এই চিন্তাই ব্যবসায়ী যদি নামাজ পড়ে বলে যাই নামাজে নামাজে যাই ব্যবসার যার কাছে পাওনা আছে তার কথা যেহেতু মনে হয় আমি বলবো আসেন আসেন কারণ আল্লাহ হরবুল আলমিন নামাজিকে একদিন তার হৃদয়টারে পরিবর্তন করে দে নবীজির সামনে একজন আল্লাহর বান্দা আসলেন রাসুলকে ডেকে বললেন ইয়া রাসুল আল্লাহ আমাকে শর্ট কিছু আমল দেন যার দ্বারা আমি জান্নাত পেতে পারি নবীজি চিন্তা করলেন তারে কি দেওয়া যায় তারপরে বললেন খামসু সালাওয়াতিল মার্রত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ঠিক মতো আদায় করবা সাহাবি হেঁটে যাচ্ছেন এই সময়টার মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের বান্দা সাহাবিকে বলে দেওয়ার পরে যখন হেঁটে যায় সাহাবা একরামদের কাছ থেকে উঠে যখন ঘরে গেলেন 
হজরত আয়শা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ওই মানুষটারে আপনি সুন্নতের কথা বললেন না নফলের কথা বললেন না বেতেরের কথা বললেন না কারণটা কি রাসূল বললেন তার ভিতরে যখন নামাজের স্বাদ ঢুকে যাবে নামাজের মজা পাবে সে যখন নামাজি বিনয় নামাজি হয়ে যাবে তাহলে সুন্নত এবং বেতের তার নিজের থেকে আদায় শুরু করে দিবে অনেক সময় আমরা যখন ব্যস্ত জীবনে মসজিদের মধ্যে নামাজ জহরের পড়তে গেলাম বের হয়ে যাব গাড়ি ধরতে হবে তখন দেখা যায় পিছনে কয়েকজন মানুষ নামাজ পড়তে আছে এই সময়টার মধ্যে অনেকেই চিন্তা করে না দাঁড়িয়ে থাকি আবার চিন্তা করে সুন্নতটা যেহেতু পড়ি নাই পিছনে নামাজ পড়তেছে সুন্নতটাও পড়ে নেই মুসাফির না হলে পরে সুন্নতটা সে পড়ে নিল আমার ভাইরা যাওয়া আর হলো না কারণ এই ইবাদত আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জন্য নির্ধারিত আছে তখন আদায় করতে হয় কথা বলেন ঠিক কিনা বিনয়ের শহীদ নামাজ আদায় করেন আজকে দেখা যায় বিনয় আমাদের মাঝ থেকে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বিশ্ব নবী সাল্লাহ সালামের সাহাবিদের ইতিহাস তালাস করলে পরে পাওয়া যায় মুসলিমের আদিস আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের হাবিব তিনি যখন যুদ্ধের ময়দানে গিয়েছিলেন বাইরিটেশন পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব দুইজন দুইজন করে দিয়েছেন ইসলামে তাদের মর্যাদা অনেক বেশি যখন পাহারাদারের দায়িত্ব পালন করছে গভীর রজনী একজন ভাই চিন্তা করলেন সাহাবি একজন আরেকজনকে বললেন ভাই তুমি জাগ্রত থাকো একটু জাগ্রত থাকো শত্রু পক্ষের আক্রমণ আসার সম্ভাবনা যেহেতু তুমি খামাকা দাঁড়িয়ে না থেকে তারপরে আল্লাহর সামনে দাঁড়ায় এবার আল্লাহ রব্বুল আলমিনের বান্দা দুরাকাত নামাজের জন্য দাঁড়ালেন দুরাকাত নামাজের আদে যখন দাঁড়ালেন তফসিরে আরেকটি মত পেশ করেছেন সেটি হচ্ছে দুজনের একজন বলে দিলেন ভাই যেহেতু কোনো সমস্যা নাই তুমি যাগ না থাকো আমি একটু ঘুমাই পরে বিপদ হলে ডাকিয়ে দিও ডেকে দিও যখন বললেন তারপরে সে ঘুমিয়ে পড়েছে এটা হলো বিশুদ্ধ কৌ তারপরে ঘুমালো ঘুমানোর পরে আল্লাহর বান্দা চিন্তা করলেন অযথাই কেন দাঁড়িয়ে আছি সালাতের জন্য দাঁড়ালেন আল্লাহর সামনে আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর পরে দূর থেকে শত্রু পক্ষের সেই পাহারা দাঁড়ারা তারা লক্ষ্য করলো কি যেন দাঁড়িয়ে আছে নড়াচড়া নাই তখন এই চিন্তা করে ট্রায়ের উদ্দেশ্যে ধনুকের মধ্যে তীরটা লাগালো তীর লাগিয়ে যখন ছেড়ে দিল ছেড়ে দেওয়ার পরে বাম বাহুতে বিদ্ধ হয়ে গেল নামাজের মধ্যেই তিনি আসেন এরপরে আবারও চিন্তা করল কি ব্যাপার কোনো নড়াচড়া নাই আরেকটা তীর ছুঁড়ে মারল যখন ধনুক থেকে ছুঁড়ে দেয় আরেকটা তীর এসে বাম পাঁচরের মধ্যে বিদ্ধ হয়ে যায় যথারীতি নামাজটারে শেষ করলেন নামাজ শেষ করার পরে সাথীরে যখন জাগালো জাগানোর পরে ডাক দিয়ে বলছেন কেন তুমি আগে আমাকে জাগ্রত করো নাই ডেকে বলছেন আমি তো সালাতের মধ্যে ছিলাম আমার মনে হচ্ছিল পিপিলিকার একটা কামড় লাগতেছে কিন্তু যখন রক্ত ঝরলো বুঝলাম আমাকে আক্রমণ করেছে ও মুসলমান তীর বিদ্ধ হলে পরে ও নামাজে নামাজের মধ্যে থাকে তীরের কোনো তার কষ্ট নাই যেন বলেন ঠিক না আর আমরাও নামাজি নামাজের ভিতরে গেলে শব্দ এক কান পাইলে মসজিদ থেকে বের হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি মেন রাস্তার পার্শ্বে নামাজ পড়ছিলাম গাড়ি একটা চাকা ব্রাস্ট হয়ে গেছে মুসুল্লি আল্লাহ আকবর যে ধরা ছিল ছেড়ে দিয়ে আচ্ছা কোন তো এতগুলো মানুষের মধ্যে বিশ জন পঁচিশ জন যদি একসাথে হাত ছেড়ে দিয়ে মসজিদ থেকে দৌড় মারে তখন বাকি মুসল্লিদের অবস্থা কি হতে পারে এখন আমি এই এর মধ্যে বোকার মতন হয়ে গেছি বের হয়ে অবস্থা কিন্তু নিজেরও একই হয়ে গেছে কথা বুঝেন না পঁচিশ জন একসাথে দৌড় মারছে সামনের থেকে আরো দৌড় এখন আমার অবস্থা কি হয় ইমাম সাব ঠাসকি লেগে স্যার হাত ছেড়ে দিয়েছে তো ইমামে যদি হাত ছেড়ে দেয় আমি যতই হাত ধরে রাখি নামাজ হবে নাকি আমি যে ইমামের পিছনে পড়ছি একতে দেয় তুই বেহাদান ইমাম এখন ইমামে হাত ছেড়ে দিচ্ছে আমি কি করবো কথা কোন না একটা দা করছি না এখন কি করতে এই হলো আমরা মুসুল্লি কোনো তো হাতিক নাই বেলা তো হাতি কান নামাজ নষ্ট করে দিচ্ছি কথা বলেন ঠিক কি না ওর আনুল হাকিমের নবি সাইয়েদুল মুসলিম আহমদ 
তাহলে তুমি মনে করবা তোমার আল্লাহ দেখতেছেন আর তুমি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করছো আমরা ইতিহাসের পাতা থেকে একজন পীর সাহেবের নাম শুনছি উনি কিন্তু শেখ আমরা তো পীর সাহেব নাম দিছি পীর সাহেব কি দিছি নাম দিছি এটা হচ্ছে ছাত্র শিক্ষকের অবস্থান যাকে আমরা চিনি বরপীর আব্দুল কাদের আরো জুড়ে বলেন রাস্তা দিয়ে এসকের মায়ের চলছে আবার এসকের মায়ের আপনি পিরালি টাইপে নিবেন না কিন্তু আজকালে পিরালি টাইপে বহু এসকের মায়ের আছে হ্যাঁ আছে কি না কোন এক এসকের মায়ের দিতে দিতে বসেন বসেন বৈশা দান কথা কন না কেন আপনি চিন্তা করেন হানিফ সংকেতের মতন ব্যক্তি ইত্যাদিতে তার এই অবস্থানটা নিয়ে নিছে আল্লাহ তারা হেদায়ত করুক ভাইরা আমার তিনি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন আর হেঁটে যাওয়ার সময় আল্লাহর সাথে একটু ভালোবাসার গল্প দেন আল্লাহ জান্নাত দিয়ে কি করবো জাহান নাম দিয়ে কি করবো তোমার ইচ্ছে যেখানে হয় সেখানে আমাকে রাখো তবে আমার মনের একটা ইচ্ছে আছে সেটি হচ্ছে যে তোমার দিদার লাভ করতে চাই ও মুসলমান পৃথিবীর জমিনে কেউ যদি আল্লাহর দিদার পেয়ে যাই তাহলে মর্যাদা বাড়িয়ে দিবেন কি আজকে আমরা নগণ্য হতে পারি কিন্তু ইমানদারের মর্যাদা আল্লাহর কাছে কম না বেশি নিক্ষিপ্ত হবে আল্লাহ হাসান ময়দানে দুইটা ভাগ করবেন প্রথমে সুরাতুল আদিয়ার আজকে এদিকে যাব না সুরাতুল আদিয়ার তাফসিরে আসছে প্রথমত দুইটা দুইটা লাইন হবে দুইটা কাতার হবে এর মধ্যে একটা হবে জাহান নামীদের কাতার কাফের আর একটা হবে ইমানদারদের জুড়ে কন্যা সুবাহ দ্বিতীয় নাম্বার আবার ইমানদারদের মধ্যে ভাগ হবে কতক ইমানদারেরা অন্যায়ের কারণে জাহান নামে যখন জ্বলবে তখন ওই মানুষগুলো বলবে তোমরা না নবীওয়ালা ছিলে কালিমাওয়ালা ছিলে আমাদের সাথে জাহান নামে জ্বলতেছো কেন যখন এই কথা বলবে আল্লাহ বলবে জাহান নামের দার রক্ষীকে যাও তাদেরকে জাহান নাম থেকে উঠিয়ে জান্নাতে নিয়ে যাও ওই সময় পিছন দিক থেকে একটা আওয়াজ দিবে আল্লাহ কোরআন দিয়ে বলছে আল্লাহ আওয়াজ দিয়ে বলবেন জান্নাতে ঢুকিয়ে দাও তখন তারা উচ্চ কণ্ঠে বলবে হায় আক্ষেপ আফসুস আজকে যদি আমরাও মুসলমান হতাম তাহলে তোমাদের সাথে জান্নাতে পৌঁছতে পারতাম বিনয়ের সহিত নামাজটা দরকার আসেনি কথা কন্যাকে আসেনি নামাজে যখন নামাজে তারাই মেহমান হয়ে যাই কার আর অজুরে বলেন কার শাহাদত আঙ্গুলটা আল্লাহর দিকে উঁচু করে বলি কার আমার ভাইরা আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের হাবিব বলছেন এরা হয়ে যায় আল্লাহর মেহমান যারা মেহমান হয়ে যায় জুড়ে বলুন তো তার মেহমানি দান করে কে আল্লাহ পাক রসুলের দ্বারা বুঝালেন আ 
আমার জীবন আমার মরণ আমার জিন্দেগি আমার জীবন আমার মরণ আমার জিন্দেগি নিরাশেরাই দুর্বল নিরাশেরাই দুর্বল তুমি শুধুই পারো দিতে শক্তি অসম্বল শক্তি অসম্বল তাই যে যখন হাত তুলেছে যে যখন হাত তুলেছে তুমি তাকে ভুল না প্রভু যে তোমাকে ভুলেছে যে তোমাকে ভুলেছে তাই আমার ভাইরা এই জন্য নামাজ হক পড়তে হবে কার জন্য আমরা ইতিহাসের পাতা থেকে শুনেছি কোরআন আমাদেরকে বলে চার জিনিসের ঘোষণা দাও বাংলা যখন বলবে আমার নামাজ ইন্না সলাতি আমার নামাজ ওয়ানুসুকি আমার কুরবানি আমার জীবন ওয়ামামাতি আমার মরণ পরাক্রমশালী কার জন্য আর জোরে বলেন কার জন্য পারবো না চারটা ঘোষণা দিতে আমাদের নামাজ কার জন্য আমাদের কোরবানি কার জন্য জীবন মরণ আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কোরআনুল হাকিমের দ্বারাই ঘোষণা দিয়েছেন আল্লাহ বলেন আমি তোমাদেরকে হায়াত দিলাম মৌত দিলাম কেন রে বান্দা দিলাম তার মানে দুনিয়ায় পাঠানোর উদ্দেশ্য একটাই সেটি হচ্ছে কে আমার কাছে আমলের দিক দিয়ে উত্তম পরীক্ষা করার জন্য পাঠিয়েছি যদি আমরা এই চিন্তা করি তাহলে উত্তমতার দিকে পা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে চিন্তা যখন আমাদের মস্তিষ্কে ঢুকে যায় তাহলে মত অবস্থায় অবশ্যই সলাত আদায় করার আল্লাহর জন্য দরকার আছে না নাই নিজে নামাজ পড়ে বিবি নামাজ পড়ে না এরকম পাবলিক আছে কি না বিবি নামাজ পড়ে আর স্বামী আরামসে ঘুমায় আছে কি না কোন বিবি নামাজ পড়ছে স্বামীও পড়ছে সন্তানেরা পড়ে না কথা কন না কেন আপনার ছেলে স্কুলে গেল না মেয়ে গেল না কোচিং এ গেল না তারপরে আপনি তারে ধরে মারলেন ধমকালেন প্রাইভেটে গেল না মারলেন ধমকালেন 
কিন্তু একটা বার একটা থাপ্পড় দিলেন না সে জাহান নামের দিকে চলে যাচ্ছে আপনি বাবা হয়ে তার রক্ষা করলেন না জোরে বলেন ঠিক না এই কোরআনুল হাকিমের মধ্যে আল্লাহ বলছেন ও আমর আহলাকা বিসসালাত তোমার পরিবারদেরকে নামাজের জন্য উদ্বুদ্ধ করো আদেশ করো জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের মসজিদগুলোতে সন্তান ছোটটারে নিয়ে গেলে পরে কারে কথা কোন নাকে এটা কার ছেলে রে বের কর আল্লাহর ঘরের দিকে তাকান মাত্র নয় বছর হলো বিয়ে হয়েছে সন্তান হলো সাতটা বরকত সন্তান কয়জন একজনের এ বাবার কমরের বেল্টের সাথে বাঁধছেন আপনারা যারা হজ করেছেন নিশ্চয়ই জানা থাকার কথা আল্লাহর ঘরে কাবা ঘরে বাবার কমরের সাথে বেল্টের সাথে তার হাতের মধ্যে বেঁধে দিয়েছে মায়ের কমরের সাথে বেল্টের সাথে একজন যে হাতে বেঁধে দিয়েছে আর একজনের হাত আরেকজনের হাতের সাথে বেঁধে দিয়ে তারপরে আল্লাহর ঘরে নিয়ে গেছেন নামাজ পড়ানোর জন্য ছোট্ট বাচ্চা ছোট্ট বাচ্চা তাদের আদর্শটা কি আল্লাহ যে কোরআন দিয়ে বলছেন ও আমর আহলা কবি সালাদ তোমার পরিবারদেরকে নামাজের জন্য আদেশ করো ছোট্ট বাচ্চাটা বাবার সাথে তাক বিরে তাহারিমা বাঁধে সুন্দর করে রুকু করে চেহারা কত সুন্দর সালাত আদায় করে সুন্দর করে জেরে কন্যা সে আর আমাদের সন্তানগুলোকে মসজিদে না নিয়ে যাওয়ার কারণে বড় হয়ে গেছে ছেলে জুমার দিন যখন যায় তারপরে বাবার দিকে অথবা অন্যের দিকে তাকায় আছে কথা কন্যাকে কারণ আমরা নামাজ তারে শিক্ষা দেই নাই আমরা তাকে আল্লাহর বিধান শিক্ষা দেই নাই আমরা তাকে রবের দিকে সাক্ষাৎ করার জন্য আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য তার ট্রেনিং করাই নাই ও মুসলমান মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন দেখে বলছেন তোমার পরিবারস্থদেরকে আমি আল্লাহ পাকের ভয় দেখা সুবহান আল্লাহ বলছেন এই জন্য নিজেও নামাজ পড়ব পরিবারের সবাই নিয়ে নামাজ পড়বো রাজি আছেন তো মাঝে মধ্যে বিবিরে নিয়ে একটি আমল লাইলে দাঁড়ান হাই হাই ফর জুই পরে না আবার রাত্রে তাহা জুত কথা বুঝেন নাই বিবিরে ঘুম থেকে জাগ্রত করেন কে আমল লাইলে দাঁড়ান কে আমল লাইল জামাতের সাথে আপনি পড়তে পারবেন কারণ আল্লাহর ঘরেও জামাতের সাথে পরে আপনি সুন্দর করে তারে নিয়ে কে আমল লাইলে দাঁড়ান এক এক করে চল্লিশটা দিন যদি এই আমল করতে পারেন আল্লাহর শপথ করে বলি যদি আল্লাহর কাছে চান আল্লাহ আপনার চাহিদা পূরণ করে দিবে এই জন্য আল্লাহ পাকরাত বলে আলম বলছেন কদা আফলাহ আল মুমিনুন মুমিনেরাই হলো সফলতা অর্জনকারী যারা বিনয়ের শহীদ নামাজ আদায় আরো জোরে বলেন বিনয়ের শহীদ নামাজ আদায় পার্বত ইনশাল্লাহ ইমাম মুক্তাদি সকলেরই বিনয় আজকে নষ্ট হয়ে গেছে ইমামের বিনয় মুক্তাদিরও বিনয় খবরদার সবাই আল্লাহওয়ালা হয়ে যেতে চাই রাজি আছে তো ইনশাল্লাহ ইমামের বিনয় কেমনে নষ্ট হয়েছে রুকু থেকে সুজা হয় খুব একটা না আবার সে দাঁতে চলে যায় আছে না না এটা আমাদের ত্রুটিটা আমরা বলতেছি রুকু থেকে সুদা হওয়ার আগে আবার চলে দা মুক্তা দিয়ে সুদা হওয়ার আগে আবার চলে যেতে হয় আবার সেজদা দিলে পরে দুই সেজদার মাঝখানে একটু সময় নেওয়া প্রয়োজন তা দিন কমপক্ষে তিনবার না হলে একবার হলেও যে সুভান বলার মতন আস্তে করে সময় মুসল্লিদের জন্য দিতে হবে এখন ইমাম সাবই সুদা হয় না মুসল্লি হইব কেন আছে না নাই আছে না নাই মুসলিম শরীফের হাদিস আহারে সালাত কেমনে আদায় করতে হয় সব আছে পুঙ্খানু পুঙ্খানুভাবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম নামাজের সময় তাকবিরে তাহারিমা যখন বাঁধতেন আল্লাহ আকবর শুরু করতেন এখানে গিয়ে শেষ করতেন রুকুতে যাওয়ার সময় তাকবিরে তাহারিমা দিতেন রুকুতে গিয়ে শেষ করতেন এখনকার সময় দেখা যায় আমাদের মুসল্লিদের মধ্যে ইমামের মধ্যে আল্লাহ আকবর রুকুর কাছাকাছি গিয়ে দেয় মুসলিম শরীফের হাদিস রাসুল কিভাবে নামাজ পড়তেন এই নামাজটা আমাদের দরকার আছে না নাই মহান আল্লাহ হরবুল আলমিন বলছেন ওই মানুষগুলো আমার আল্লাহর কাছে ওই আল্লাহর কাছে রবের কাছে প্রিয় হয়ে যায় যারা বিনয়ের সহিত নামাজ আদায় করে 
এজন্য নামাজ আদায়কারী কে মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন কে এরপরে আসেন নামাজ আদায় করলাম কিন্তু নামাজের আরো কিছু গুণে দরকার আছে নি আরো জোরে কোন আছে নি আল্লাহ বলছেন কষ্ট হচ্ছে আল্লাহ বলেন মুমিন মুত্তাকিন তিনটা গান এটা আজকে তাফসির করা সম্ভব নয় একটা হলো আল্লাহ ছিলেন আল্লাহ আছেন আল্লাহ থাকবেন অদৃশ্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন করাটার নাম হলো মুত্তাকি দুই নম্বর যারা বিনয়ের সহিত নামাজ আদায় করে মানে নামাজিকে আল্লাহ বলছেন তারা হলো মুত্তাকি মুনাসালা যারা নামাজকে বাস্তবায়ন করে তিন নাম্বার অমিম মার যত্ন যাদেরকে আমি সম্পত্তি দিছি তার থেকে আমি আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে পারবনি কথা কন্যা পারবনি তবে লিমাতা কুলু না মালাতা ফারু নিজে 